போட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க கிளைமேட் எப்படி இருக்குதுன்னா நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இங்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரமே மழை தான் ஸோ காலில் இருந்து நல்ல மழை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மே மந்த் நல்ல வெயில் அடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் அடிக்கிற டைம் ஆனால் என்னமோ இந்த ஒரு வாரமாக கொஞ்சம் மழை பெய்யறதுனால அந்த வெக்க தெரியல ஸோ அந்த கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கு அதுவும் இப்போ வீட்டுக்குள்ள தான் இருந்த அவங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நம்மளால அந்த வெக்கை வந்து டாலரேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் மழை பெய்யறதுனால அவ்வளோவா பார்த்தீங்கன்னா வெக்க தெரியல இப்போ இன்றைக்கி நான் லஞ்சுக்கு என்ன செய்ய போகிறேங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் கொடுக்கலாம் லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாதம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் சாதம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும் அப்புறம் எப்போதும் போல் வெந்நீ குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இன்றைக்கி என்ன குழம்பு செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் கிடச்சிருக்கு இந்த குட்டி கத்திரிக்காய் பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்யணும் ஆசை ஸோ அதனால் கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தேவையான எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை அப்புறம் பூண்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ பாத்திரம் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சோடனே பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ மேலே லஞ்சு தான் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் கடாயை கொஞ்சம் சூடாகட்டும் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸாக நிறைய விதமாக செய்வாங்க ஸோ இது என்னோடய ஓன் வேர்ஷன் ஸோ நான் எப்போவுமே இப்படி தான் செய்வேன் என்ன கத்திரிக்காய் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ண தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா கடாய் சூடாகிடுச்சு நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் பொறியட்டும் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது நான் எடுத்து வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் மட்டும் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய் இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பூ மாதிரி திருவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அரை முடி தேங்காய் இருக்கும் அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பூ திருவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ தேங்காவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போது தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த அளவு கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இப்போ இதில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்தோடனே ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ இந்த மிளகாய் தூளும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அந்த பத்து ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் இப்போ மிளகாய் தூளும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சி ஜல்லை சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் ஸோ நல்லா ஆறட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் மட்டும் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நல்ல பேஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சமாக தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த காம் கீழே இருக்க அந்த காம்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணிடக்கூடாது அதோட தான் சேர்க்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே எதுவும் பூச்சி எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எல்லா கத்திரிக்காவும் நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை அந்த கத்திரிக்காக்குள்ளே ஸ
இந்த மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நான் எல்லா கத்திரிக்காயும் ஸ்டஃப் பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் அந்த அரைச்ச மசாலா ஸ்டஃப் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மசாலா இருக்கும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அதை குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க எல்லா கத்திரிக்காயும் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிட்டேன் வெளியே வராத அளவுக்கு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் ஸோ நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கிறோம் அதனால ஹெல்த்துக்கு நல்லது தான் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த ஸ்டப் பண்ணி வச்சிருக்க கத்திரிக்காவை நான் அந்த எண்ணெயில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கத்திரிக்காயும் சேர்த்துட்டேன் ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கட்டும் இந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கழித்து மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கலாம் போட்டு நம்ம முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு உடஞ்சிரும் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இது மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அந்த கத்திரிக்காயில் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாலாம் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் அதை மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் ஸோ அந்த மீடியம் ஃப்ளேமே நல்லா அந்த கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வேகணும் அந்த கத்திரிக்காய் வேகிற அந்த டைமில் பெரிய நெல்லிக்காய் செய்ய செலவுக்கு புளி ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை நல்லா கரைச்சி அந்த புளி தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் பத்து நாளில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் காரம் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி செக் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீ வீட்டில் வச்ச சாம்பார் தூள் இல்லை ஏதாவது ஒரு பிராண்டோட சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டஃப் பண்ண மசாலா போக மீதி மசாலா கொஞ்சம் இருந்ததில் அதை வந்து புளி தண்ணியில் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் நல்லா செக் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க நல்லா இந்த அளவு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி வச்சிடுறேன் இன்னைக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்சட்டியில் தான் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்ய போகிறேன் ஸோ மண்சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் இப்போது கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு கொஞ்சம் புரியட்டும் கடுகு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் கொஞ்சம் நல்லா பொறியட்டும் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பல் பூண்டு கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன சின்ன பூண்டாக இருந்ததுனால நான் பத்து பல் சேர்த்துருக்கேன் இது பெருசாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்போது சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேஷியாக குக் ஆகணும் ஸோ நல்லா மேஷியாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போது தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 
இந்த கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த எண்ணெயோடு சேர்த்துக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் மசாலா எது இருந்தாலும் அதோடு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துட்டு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஸோ ரொம்ப நம்ம ஃபோர்ஸாக போட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் கத்திரிக்காய் சேர்த்து நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் எல்லாம் மசாலா சேர்த்து அதை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா என்ன கத்திரிக்காய் குழம்புனாலே கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரி கொதிக்கிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க கொதிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட போகிறேன் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா பாருங்கள் குழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரில பாரு உங்களுக்கு தெரியுதா நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெள்ளம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளிப்பு உரப்பு எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ புளி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் சேர்த்து நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட குழம்பு ரெடி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குது நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருக்கு ஒரு கத்திரிக்காய் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உடையில் அப்படி முழுசு முழுசாக இருக்குது நம்ம ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கத்திரிக்காயெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உடஞ்சிரும் முழுசு முழுசாக இருந்தால் தான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சமாக மல்லியில் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லியில் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மல்லியில் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி மதியம் லன்ச் ரெடி உங்களுக்கு காட்டுறேன் சாதம் அதுக்கப்புறம் வத்தல் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ஸோ இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது கூட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சைடிஷாக ஆனால் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் தான் செஞ்சுருக்கேன் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சைடிஷாக இருக்கும் சமையல் முடிச்ச கையோடு நான் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் பொறிச்ச எண்ணெய் மட்டும் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்குது சைட் பை சைடாக அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே சூடாக எங்கள்லாம் சாப்பிட போகிறோம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> இது மத்தியானம் செஞ்ச என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு இவ்வளோதான் மிச்சம் ஸோ அதை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மா மாற்றி வச்சுட்டேன் அப்பவும் ஃபுல்லாக பொறிச்சு முடிச்சுட்டு பால் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் அப்பவும் ஃபுல்லாக பொறிச்சு முடிச்சுட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பால் ஆற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஹஸ்பண்டுக்கு இது எனக்கு டீ போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்பவும் ரெடி இப்போ ஸ்நாக்ஸோட சுட சுட எல்லாருமே பால் டீ எல்லாம் குடிச்சு முடிச்சுட்டு நைட்டு தான் டின்னர் செய்யும்போது பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட் டின்னர் செய்ய போகிறேன் 
நைட் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா தோசை தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ தோசை மா வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தட்டாம்பர் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருந்தேன் அது பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் தட்டாம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குருமா மாதிரி செஞ்சு இன்றைக்கி தோசைக்கு சாப்பிட போகிறோம் இங்கே தோசைக்கு சைடு சாதான் தட்டாம்பர் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் தட்டாம்பர் குருமாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இந்த மாதிரி சாப்பாடு சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தட்டாம்பயர் குருமா செய்ய போகிறேன் தட்டாம்பயர் குருமா செய்கிறதுக்கு குக்கர் சூடு பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் குக்கர் கொஞ்சம் சூடான உடனே அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஹோல் ஸ்பைஸு சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் பொரியட்டும் ஹோல் ஸ்பைஸ்லாம் அதில் எண்ணெயில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சாப்பரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதங்கட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதங்கிருச்சு ராஸ்மெல் போகிற நல்லா நல்லா ராஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மசாலா எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இந்த மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கட்டும் இப்போ மசாலா ஒரு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ அந்த தக்காளியும் கொஞ்சம் நல்லா மேஷியாக அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் வேக வச்சு வச்சுருக்க தட்டாம்பை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தட்டாம்பை பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் உப்பு சேர்த்து இப்போ அந்த தட்டாம்பை சேர்த்துக்கிறேன் தட்டாம்பை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் தட்டாம்பை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு அந்த பயிரில் இருந்த தண்ணி கரெக்டாக இருந்தது இப்போ நான் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு விசில் விடுறேன் மூணு விசில் வந்து ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஒரு மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ப்ரெஷரும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான தட்டாம்பயிர் குருமா ரெடி இது இங்கே சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி தோசை கூட சாப்பிட போகிறோம் தோசைக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேறு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இப்போ என்ன செஞ்சுருங்க அந்த கரண்டியோட பேக் சைடை வச்சு கொஞ்சம் அதை மசித்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லியில் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லியில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான தட்டாம்பயிர் கிரேவி ரெடி ஸோ இப்போ நாங்கள் டின்னர் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா தோசையும் தட்டாம்பயிர் கிரேவியும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டின்னர்லாம் முடிஞ்சது டின்னர்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வாங்க பால் கொஞ்சம் இருந்து சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கிளீனிங் ரோட்டிங் எல்லாமே முடிஞ்சுது ஸோ நைட்டு கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்காக வெண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் சூடாக அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் வச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு கொஞ்சம் இருந்து இல்லையா அதை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வ்ளாக் இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் பாய்